প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো গত ক্লাসে তোমাদের আমি পড়িয়েছি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ তো আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে শেখাবো কিভাবে অ্যাফারমেটিভ থেকে ইন্টারগেটিভ করা যায় তো চলো আমরা যাই কিছু অ্যাফারমেটিভ থেকে ইন্টারগেটিভ করার জন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথম কিছু সূত্র শিখতে হবে আর সেই সূত্রগুলো বেশি না পাঁচটা বা ছয়টা সূত্র শিখলেই অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ থেকে কিভাবে সহজে অ্যাফারমেটিভ টু ইন্টারগেটিভ করতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি সেই সূত্রগুলো দেখাচ্ছি সর্বপ্রথম হচ্ছে এই টু বি ভার্ভ অথবা টু হ্যাভ ভার্ভ অথবা মডাল অক্সিলারি ভার্ভ টু বি ভার্ভগুলো কি কি নিশ্চয়ই তোমরা জানো টু বি ভার্ভগুলো হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার আর টু হ্যাভ ভার্ভগুলো হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড আর মডাল অক্সিলারি ভার্ভগুলো হচ্ছে ক্যান কুড শেল শুড উইল উড মে মাইট মাস্ট নিড টু ডেট টু অর টু ইউজ টু যদি এই ধরনের কোনো ভার্ব অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্স যদি ইন্টারগেটিভ করতে বলা হয় তাহলে এই টু বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ মডাল অক্সিলারি ভার্ভগুলোকে শুরুতে বসাতে হবে মনে রাখবে অ্যাসারেটিভ টু ইন্টারগেটিভ করতে হলে হাবদককে নাবদক নাবদককে হাবদক অবশ্যই তোমাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে আর দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে যদি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো সাহায্যকারী ভার্ভ থাকে না থাকে যদি কোনো সাহায্যকারী ভার্ভ না থাকে আমরা এগুলোকে সাহায্যকারী ভার্ভ বলতে পারি টু বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ মডাল অক্সিলারি ভার্ভ এগুলোকে আমরা সাহায্যকারী ভার্ভ হিসেবে বলতে পারি তো এই ধরনের টু বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ মডাল অক্সিলারি ভার্ভ যদি না থাকে দ্যাট মিন সাহায্যকারী ভার্ভ না থাকে তাহলে তোমাকে টিএসপি অনুসারে টিএসপিটা আমি সহজে বলছি টেন্স সাবজেক্ট পার্সন অনুসারে তোমাকে সেন্টেন্সের শুরুতে ডু ডাজ ডিড বসাতে হবে আর কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে যদি নেবার থাকে কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে যদি নেবার থাকে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে নেবারের পরিবর্তে ইভার লিখতে হবে আবার কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যদি নাথিং থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে এনিথিং লিখতে হবে আর কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে যদি এভরিবডি থাকে এভরি ওয়ান থাকে অথবা অল থাকে তাহলে তোমাকে সেই সেন্টেন্সকে যদি নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ করতে বলা হয় তাহলে তুমি হু প্লাস নেগেটিভ লিখতে হবে এবং বাকি সেন্টেন্সটা লিখতে হবে আর কোনো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে যদি নো বডি নো ওয়ান নান থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে এই নো বডি নো ওয়ান নান এর পরিবর্তে সেন্টেন্সের শুরুতে হু প্লাস উক্ত সেন্টেন্সটি অ্যাপারমেটিভ করতে হবে তো আশা করি তোমরা এই সূত্রগুলো বুঝতে পারছো এবং আমি তোমাদেরকে এই সূত্রগুলো এক্সাম্পলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেব কত সহজে অ্যাসারেটিভ টু ইন্টারগেটিভ করা যায় প্রিয় শিক্ষিতারা তাহলে চলো শুরু করি কিভাবে আমাদের সেই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সগুলোকে ইন্টারগেটিভ করা যায় খুব সহজে তাহলে আমরা সর্বপ্রথম দেখি একটা সেন্টেন্স নাম্বার ওয়ান হি ইজ হি ইজ রেগুলার হি ইজ রেগুলার ইন দি ক্লাস তাহলে দেখে এই সেন্টেন্সটাকে খুব সহজে আমরা এক নাম্বার সূত্রের মাধ্যমে আমরা এটাকে ইন্টারগেটিভ করতে পারি তাহলে দেখো এখানে আছে টু বি ভার্ব তাহলে এই টু বি ভার্বটাকে কোথায় শুরুতে যদি আমি শুরুতে নিয়ে যাই তাহলে সেন্টেন্সটা কিন্তু ইন্টারগেটিভ হয়ে যায় এবং এই সেন্টেন্সটা আছে হাবদক করতে হবে নাবদক তাই ইজের ইজের নেগেটিভ রোজ হচ্ছে ইজেন্ট তাই ইজেন্ট হি রেগুলার ইন দ্য ক্লাস খুব সহজে দেখো সেন্টেন্সটা এই অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টারগেটিভে রূপান্তর হয়ে গেছে তারপর দ্বিতীয় সূত্রটা দেখো এই সেন্টেন্সটা ছিল অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এর অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স তদ্রুপ এই সেন্টেন্সটি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সের নেগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু সূত্র একই টু বি ভার্ব সূত্র হচ্ছে টু বি ভার্ব তা আমি প্রথম সূত্র তো উল্লেখ করছি যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে টু বি ভার্ব থাকে তাহলে সেটা সেন্টেন্সের শুরুতে চলে যাবে শুরুতে চলে আসছে এবং সেন্টেন্সটা ছিল নেগেটিভ এখানে হয়ে গেছে অ্যাফারমেটিভ তাহলে সেন্টেন্সটা ছিল হি ইজ নট এ গুড স্টুডেন্ট তাহলে ইন্টারগেটিভ রূপান্তর যখন করছি তখন সেন্টেন্সটা হলো ইজ হি আ গুড স্টুডেন্ট দ্বিতীয় সেন্টেন্স এবং দ্বিতীয় সূ তৃতীয় সেন্টেন্স দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্রটা তো হচ্ছে টু বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ মডাল অক্সিলারি ভার্ভ না থাকলে দ্যাট মিন্স সাহায্যকারী ভার্ভ না থাকলে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে টিএসপি অনুসারে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম টিএসপি এর পূর্ণ রূপ যে টেন্স সাবজেক্ট পার্সন টেন সাবজেক্ট পার্সন অনুসারে সেন্টেন্সের শুরুতে ডু ডাজ ডিড বসাতে হবে এবং সেন্টেন্সটি যদি হয় হাবদক করতে হবে নাবদক যদি হয় নাবদক করতে হবে হাবদক তাহলে দেখো এখানে টু বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ মডাল অক্সিলারি ভার্ভ নাই একেবারে সরাসরি ভার্ভ তাহলে এই ভার্ভ এই ক্ষেত্রে আমাদের ভার্ভের শেষে আছে এস তাহলে এই জায়গায় আমাদের কি করতে হবে প্রেজেন্ট টেন্স থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট এই জন্য ভার্ভের শেষে এস বাই এস 
এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে এখানে ডু এর সাথে ইয়াস যুক্ত করতে হবে ডাজ তাহলে ডাজ এখানে আমাদেরকে যুক্ত করতে হবে তাহলে সেন্টেন্সটা হচ্ছে হাবদক এখানে করা হয়েছে নাবদক তাহলে ডাজেন্ট হি প্লে ফুটবল তাহলে দেখো কত সহজে সেন্টেন্সটি ইন্টারগেটিভ হয়ে গেছে এবার আমরা দেখব দে ডু অনলাইন ক্লাস তারা অনলাইন ক্লাস করে এখানেও আমাদের কি নেই যদি এখানে ডু আছে তথাপি এটা মেন ভার্ভ হিসেবে কাজ করছে মেন ভার্ব এখানে টু বি ভার্ভ বা টু হেভ ভার্ভ বা মডেল অবজেক্টের ভার্ভ কোনো কিছুই নেই মেন ভার্ভ হিসেবে কাজ করছে তাহলে আমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আমার কি করতে হবে সেন্টেন্সের শুরুতে ডু বসাতে হবে সেন্টেন্সটা যেহেতু হাবদক করতে হবে না বদক যার জন্য হয়ে গেছে ডু হয়ে গেছে ডন্ট ডন্ট দে ডু অনলাইন ক্লাস কত সহজে দেখো সেন্টেন্সটা কি হয়ে গেল অ্যাপারমেটিভ থেকে নেগেটিভ এবং অ্যাপারমেটিভ টু ইন্টারগেটিভ হয়ে গেল এবার দেখো লিজা লাইক সুইট লিজা মিষ্টি পছন্দ করে এবার এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের কি নাই টু বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ মডাল অক্সিলের ভার্ভ নাই এখানে আছে মেন ভার্ভ কিন্তু সেন্টেন্সটা দেখা যাক লিজা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আবার এখানে টেন্স কিন্তু ফার্স্ট টেন্স তাহলে টেন্স যদি ফার্স্ট টেন্স হয় অবশ্যই আমাদেরকে ফার্স্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে ডু ডাজ ডিড তাহলে ডু ও প্রেজেন্ট ট্রুপ ডাজ ও প্রেজেন্ট ট্রুপ কিন্তু ডিড হচ্ছে ফার্স্ট ট্রুপ অবশ্যই আমাকে এখানে কি করতে হবে ফার্স্ট ট্রুপ ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ আমরা যার জন্য এখানে কি ব্যবহার করছি ডিড কিন্তু সেন্টেন্সটি এখানে হচ্ছে হাবদক আমাদেরকে করতে হবে না বদক তাই ডিড এর নেগেটিভ প্রুফ হচ্ছে ডিডেন্ট ডিডেন্ট লিজা লাইক লাইক হবে এখানে ডি থাকবে ডি থাকবে না যেহেতু আমরা এই ডি এর কারণে ফার্স্ট ট্রুপের কারণে এখানে ডিডেন্ট বসাইছি সুতরাং আর ফার্স্ট ট্রুপ এই ভার্বটি মূল ভার্বটা ফার্স্ট ট্রুপ থাকবে না সেটা প্রেজেন্ট ট্রুপ হয়ে যাবে তাহলে ডিডেন্ট ইজ আ লাইক সুইট এরপর দেখো আমরা আরেকটা সূত্র পড়ছি আই নেভার ড্রিঙ্ক ট্রি আই নেভার ড্রিন ট্রি তাহলে দেখো এখানে সেন্টেন্সে লেখা আছে নেবার আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা যখন প্রথম প্রথমে শুরু করছি সূত্রের মাধ্যমে তখন লিখছি নেবার থাকলে ইভার লিখতে হয় তদ্রূপ এখানেও কিন্তু টু বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ মডাল অক্সিলারি ভার্ভ নাই যার জন্য আমাদেরকে টিএসপি অনুসারে টিএসপি অনুসারে সেন্টেন্সের শুরুতে ডু ডাজ ডিট বসানো হয়েছে যেহেতু আমরা জানি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে দা ডাজ বসে আর এখানে আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন যার জন্য ডাজ না বসে এখানে ডু বসছে ডু আই আর নেবারের পরিবর্তে ইভার তাহলে ডু আই ইভার ডিনটি তাহলে দেখো কত সহজে অ্যাসারটিভ থেকে এই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষিতারা তাহলে দেখো এখানে লেখা আছে আই হ্যাভ নাথিং টু ডু তাহলে ওই সেই ই অনুযায়ী ভার্ব অনুযায়ী এই হ্যাপটাকে আমরা কোথায় নিয়ে আসবো শুরুতে আর নাথিং থাকলে এনিথিং তাহলে হে বাই এনিথিং টু ডু কত সহজে সেন্টেন্সটা অ্যাসারেটিভ থেকে ইন্টারগেটিভে পরিবর্তন হয়ে গেছে এবার আছে এরপরে সূত্রটা ছিল এভরিবডি এভরি ওয়ান অল যদি থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারগেটিভ করার সময় এভরি এভরিবডি এভরি ওয়ান অল এর পরিবর্তে আমরা লিখতে হবে হু হু এর পরে কি লিখতে হবে নেগেটিভ ফ্রম নেগেটিভ ফ্রম তো তোমরা বুঝো দ্যাট মিনস নেগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্স হেডস এর নেগেটিভ প্রুফ তাহলে হেডস এটা হলো মেন ভার্ব এখানে টু বি ভার্ভ টু হ্যাভ ভার্ভ মডাল অক্সিলের ভার্ভ নাই আমাদেরকে সেই তদ্রূপ টিএসপি অনুসারে টেন সাবজেক্ট ফার্সন অনুসারে ডু নট ডাজ নট ডিড নট যুক্ত করতে হবে যেহেতু বার্বের শেষে আছে এস এই জন্য আমাকে দিতে হবে ডাজেন্ট অথবা ডাজ নট তাহলে দেখো হু ডাজ নট তাহলে হু এর পরে নেগেটিভ ফ্রম চলে আসছে হেইট এ লায়ার হু ডাজ নট হেইট এ লায়ার তারপরে দেখো আছে নো বডি আমরা পড়ছিলাম শুরুতে পড়ছিলাম সূত্রতে পড়ছিলাম যে নো বডি নো ওয়ান নান যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে হু প্লাস অ্যাপারমেটিভ করতে হবে তাহলে এই নো বডির পরিবর্তে হু আর এই এটা যদি নেগেটিভ করতাম তাহলে ডাজেন্ট নো হতো যেহেতু এটা অ্যাপারমেটিভ করব তাই যা আছে তাই হু নোজ হিজ পেন হু নোজ হিজ পেন তার সুনামের কথা কে না জানে সবাই জানে তাহলে দেখো আমরা কি করলাম এই মাত্র নয়টা সূত্রের মাধ্যমে অ্যাপারমেটিভ টু ইন্টারগেটিভ কিভাবে সহজে অ্যাসারটিভ টু ইন্টারগেটিভ করা যায় আমরা সেটা করে দেখলাম এবং পরবর্তীতে যদি কোনো সমস্যা থাকে আমরা নেক্সট টাইম সেটা নিয়ে আলোচনা করব ওকে বাই